Այս նոր տարին արժե նշել նոր բնակարանում։ Աջարաբետի ամանորյա հրաշքը 5 նոր բնակարան, 500 այֆոն և 350 միլիոն դրամ է նվիրում։ Միացիր մեզ ու իրականացրու երազանքը անիվի օրական 1 անվճար պտույտով։ Աջարաբետ Կետեյեմ։ Բարև ձեզ 24 TV-ի եթերում հարցազրույցն է, բայց պայն մենք տեսակապով միացել են Գերմանիա, մեր զրուցակիցն է Դոկտոր Wolfgang Ressmann-ը, մեդիա դիալոգ կազմակերպության ղեկավարը։ Mr. Ressmann, nice to meet you. Thank you. Շնորհակալ եմ ձեզ հրավերի համար։ I know that you often Պարոն Ռեսման, ես գիտեմ, որ դուք հաճախ եք լինում Հայաստանում և գիտեմ, որ ուշադիր հետևում եք մեր երկրի զարգացումներին։ Կպատմեք ինչ նեկապում ձեզ Հայաստանի հետ, ինչ ծրագրեր եք իրականացնում այստեղ։ What programs do you implement in our country? Yeah, you are right. We are working with a media dialogue project. Հայո դուք ճիշտ եք, մենք աշխատում ենք մեդիա դիալոգի նախագծերով։ Արդեն մի քանի տարի է, ինչ մենք համագործակցում ենք Հայաստանի հետ, ինչը կարևոր նշանակություն ունի մեզ համար։ Այս համագործակցության շրջանակներում մենք աշխատում ենք բուհերի, ուսանողների, լրագրողների հետ, ովքեր միասին աշխատում են զարգացնելու ժողովրդավարական արժեքները, խոսքի ազատությունը եւ ժողովրդավարական մեդիա համակարգը։ for a democratic media system. You know that uh, we have very horrible time in Armenia and there was a war in Nagorno-Karabakh. Դու գիտեք, որ մենք ծանր ժամանակներ ենք ապրում Հայաստանում։ Վերջերս ավարտվել է պատերազմ Լեռնային Ղարաբաղում։ Պատերազմի օրերին դուք ահազանգ եք մեր գործ ընկերներին այն մասին, որ գերմանական եւ ընդհանրապես եվրոպական մամուլում ադրբեջանցիները ակտիվ աշխատում եւ քարոշչություն էին իրականացնում։ Ինչ կարող եք ասել այս համատեքստում։ European press, German German press Uh, what can you tell about it? So, what you notice in uh, European and German press about war in Nagorno-Karabakh? Yeah, you must see in Germany uh, the whole Nagorno-Karabakh uh, problem, history, and uh, results of the first war are rather far away. Uh, that uh, South Caucasus uh, is. Գերմանիայում լեռնային Ղարաբաղի խնդրի պատմությունը առաջին պատերազմի արդյունքները այնքան էլ լուսաբանման առաջին պլանում չէին կորոնավիրուսի պայմաններում ինչպես նաև ամերիկայի միացյալ նահանգների նախագահական ընտրությունների հետ զուգորդված պատերազմի առաջին մասում մենք տեսանք բազմաթիվ հաղորդագրություններ եւ տեսանյութեր որ նշվում էր որ լեռնային Ղարաբաղը պատկանում է ադրբեջանին հետո եղան արդեն լուրեր հենց ռազմական գործողությունների տեղից Stepanakert aitselas lragrognerits Nagorno Karabakh belongs to uh, Azerbaijan and so on during the war it changed uh, there were reporters uh, from Stepanakert and uh, visiting Nagorno Karabakh and uh, reporting from the uh... Mr Resman just just a minute sorry can we tell Mr Resman կարող ենք մենք ասել որ Ադրբեջանն ավելի ակտիվ էր եվրոպական եւ գերմանական մամուլում քան հայկական կողմը Uh, that the Armenian side I think yes it was in the uh, in the first time uh Առաջին անգամ չէր, որ ադրբեջանական կողմն ավելի հանգամանալից էր ներկայացված գերմանական մամուլում, քան հայկականը։ Կարծում եմ նաև դա կապված էր այն հանգամանքի հետ, քանի որ նրանք կարող անում են անել ավելի ցայտուն եւ տպավորիչ լուսանկարներ առաջնագծից, մարդկանց մոտ ստեղծելով կարծիք, թե ինչ է կատարվում այնտեղ։ Իհարկե մենք նաև հայկական կողմից ունեցանք հաղորդագրություններ։ Եվ այսպես կարող ենք ասել, որ պատերազմի թեման առհասարակ հանդիսանում էր առաջնային թեմա գերմանական մամուլում։ Yeah the main the main topics was there the fighting starts again after 30 years it's a unsolved uh, it's a unsolved war it can't be solved uh, military and uh, the ceasefire is necessary uh, as soon Հիմնական թեմա, որպես կարելի է մատնանշել այն, որ պատերազմը վերս սկսվեց 30 տարի անց, այն հանդիսանում է չլուծված կոնֆլիկտ, այն չի կարող ունենալ ռազմական լուծում և բնականաբար, որքան հնարավոր է, շուտ պետք է կնքվի հրադադար։ Ահասարանք էին հիմնական դրույթները, եւ սա առաջին անգամը չէր, որ Թուրքիան ագրեսիվ վարք էր դրսևորում Հայաստանի հանդեպ։ Նաեւ հարկ է նշել, որ հանդրությունը տեղյակ չէր, որ Թուրքիան աջակցում է ահաբեկչական խմբերին Սիրիայից։ Կարծում եմ, որ հոկտեմբերի կեսերից վերջ նկատ ժամանակահատվածում մենք ստացանք առաջին լուրերն այս կարգի վատ զարգացումների վերաբերյալ։ 
middle of October, end of October, we get the first uh, news here about this uh, very, very bad uh, development in this uh, war situation. Ah, I got it. Uh, but Mr. Rosman, can you tell us... Uh, uh, Կարող եք մեզ ասել, արդյոք ադրբեջանական, թե թուրկական կողմներ ավելի ակտիվ մամուլում, պայմանավորված թուրկական մեծ պյուրքով գերմանիային, թե կարոշչական աշխատանքները տարվում էին բակվից ուղակի օրեն գերմանական մամուլի հետ։ Azeris also lived in the uh, Nagorno-Karabakh area, and uh, and that uh, since Soviet times. Uh, Հիմնական դրույթը գերմանական մամուլում այն էր, որ ադրբեջանցիները եվս ապրել են լերնային գալաբաղում և դեր խորորդային տարիներից այն հանդիսացել է ադրբեջանի մաս։ Ահա սա էր հիմնականում, երբ առաջին հաղորդագրությունները ինդրվել նոր տեխնոլոգիան էր, ինչի մասին եվս նշվել էր գերմանական մամուլում։ Ինչ եք կարծում, եթե փորձ են գնահատական տալ տոկոս էին հարաբերակցությամբ, ապա որ կան էր գերմանական հրապարակումներում, կարոշտության տոկոսը և որ կան զուտ տեղիկատվությունը։ Կարծում եմ չենք կարող խոսել կարոշտության մասին, եթե ծանկանում ենք հասկանալ, թե ինչ էր տեղի ունենում գերմանիայում։ Ավելի ճիշտ է հիշատակել այն, որ հարավային կովկասը բավականին հերու էր մեզանից, այն հանդիսանում � Հանարար էր կաղաքացիական ենթակարուցվածքների համար, ինչ վերաբերվում է աշխարակաղաքական մասին, ապա գնալով ավելի և ավելի էր դարնումակն հայտ, որ ես պատրազմի հետևում կանգնած է թուրկյան։ Շատ լավ, փոխենք մեր զրույցի թեման։ Պարոն ռեսման, դուք նշեցիք, որ Հայաստանի գործ ընկեր կազմակերպությունների հետ մեդիա թրեինինքն էր է կանցկասնում, համատեղ կոնվերանցներ կազմակերպում, կպատմեք Այո, մենք երկու անգամ եղել ենք երևանում, իրոք լավ ժամանակներ էին, հետո սկսվեց կորոնավիրուսի պանդեմիան և ելնելով իրավիճակից մենք զարգացրեցինք զում կոնցեպտը, ինչպես եվ մենք այս պահին զրությում ենք, որ մենք տեսանք հենց այս առավոտ, նրանք ներկայացրեցին պատերազմը, թե 
ինչ է վայրագությունները ցեղասպանությունը նրանք այդ ֆիլմում նաև ներառել էին վիրտուալ շրջայց գյումրու տեսարժան վայրեր ընդհանրապես այս Zoom կոնֆերանսների վեբինարների ընթացքում բավականին մեծ ակնարկ է արվել հայաստանում տիրող հետ պատերազմյան իրավիճակի վերաբերյալ հարկ է նշել որ այդտեղ տեղեկատվության շնորհիվ ուսանողները որոնք ներկայացնում են նախագծի անդամ հինգ երկրները պատկերացում կազմեցին թե ինչ է տեղի ունեցել հայաստանում եւ այս հարուսնյութը հասանելի է բոլորին YouTube-ի մեր ալիքի միջոցով իդեպ էջեք ունենա տեղեկություն նաև հայերենով and we had a great document and we will make a great documentation about all this result so everyone can uh, visit us uh, on the internet via youtube and um, uh, next time on a web page designed in armenia mr respan did Բանոր ռեսմա, ինչ ծրագրեր կան ապագայի համար։ Ի նկատի ունեմ հայկական եւ գերմանական մեծակազմակերպությունների համագործակցության հեռանկարը։ Կան արդյոք ծրագրեր։ former uh, soviet union uh, republics uh, moldova ukraine uh, georgia uh, belarus special problem at the moment and so we want to continue this networking Այո, մենք արդեն հինգ նախագից իրականացրել ենք Արևելյան համագործակցության շրջանակներում, որը նախատեսված են նախքին խորհրդային հանրապետությունների համար. Մոլդովա, Բելառուս, Ուկրաինա, Վրաստան, Հայաստան։ Իդեպ խնդիր կա Բելառուսի հետ այս պահին։ Մենք ցանկանում ենք այդ ցանցային համագործակցությունը շարունակել այդ հինգ համալսարանների հետ, ուսանողների, լրագրողների, հեռուստալիքների քաղաքացիական մեդիայի, ինչպես օրինակ, ես էլ եմ քաղաքացիական մեդիայի շարժման ներկայացուցիչ Գերմանիայում։ Շարունակելու ենք քննարկումները ժողովրդավարության ների վերաբերյալ նաև հայաստանում սա ոչ միայն տեսական կամ լրագրողական աշխատանք է բայց նաև փորձ կարողանալ մի բան անել կապված այս բարդ իրավիճակի հետ եւ փոխել որևէ բան դեպի լավը հայաստանում ինչպես նաև տարածել տեղեկատվություն հայաստանի մասին նախքին խորհրդային հանրապետություններում եւ Գերմանիայում նշենք այս համատեքստում որ մենք ֆինանսավորվում ենք Գերմանիայի արտակին գործերի նախարարության կողմից in Armenia mm-hmm. and in Belarus <clears throat> too and uh, on our continent in who are drop and to bring information about Armenia also to the other uh, former Soviet uh, Union or republics and to Germany and this is also a thing why we are founded by the uh, Ministry of Foreign Affairs of Germany Dr. Resman, I'm uh, Aron Resman, yes, Bartz, I'm going to have to use the Kogmi, the Sars, the Sars, the Rutsin, Masnak, Cele, the Shem, or Merz Rutsa, Bavagan, and Heta Kirkis, Statswitz, Machtum, and Zeslav, Yereko, Yevha, Rutsum. Ես նույնպես շնորհակալ եմ մաղթում եմ ամենալավ բաները Հայաստանին եւ Ձեզ եւ որ այս բարդ իրավիճակների հանգուցալությունը լինի դրական. Thank you very much.